governador de São Paulo anunciou nesta segunda-feira o início das obras da fábrica da vacina Coronavac, que será no Instituto Butantan. João Dória avalia a importância desta obra como um passo fundamental para consolidar o Instituto Butantan e o Brasil na liderança do desenvolvimento da produção da vacina. A capacidade de produção da fábrica será de 100 milhões de doses da vacina por ano. Primeiro, uh, iniciamos no último dia 2 de novembro as obras da primeira fábrica de vacinas contra a Covid-19 da América Latina, aqui no Instituto Butantan. Eu acabei de visitar a fábrica, uh, é uma instalação que já existia no Instituto Butantan, está sendo totalmente remodulada, vocês terão informações sobre isso, e ali nós teremos a produção da vacina aqui no Brasil. É um passo fundamental que consolida ainda mais o Instituto Butantan e o Brasil na liderança mundial no desenvolvimento e inovação tecnológica para a produção de vacinas. Esta nova fábrica da vacina terá 10 mil metros quadrados de área e capacidade de produzir 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 por ano. O governador também anunciou na coletiva que o Estado vai receber o primeiro lote da vacina Coronavac no dia 20 de novembro. Serão 120 mil doses neste primeiro momento. João Dória disse que até o dia 30 de dezembro, as 6 milhões de doses já estarão em São Paulo. É que nós podemos afirmar que agora sim, as primeiras doses da vacina Coronavac chegam ao Brasil no dia 20 de novembro. E esta data está confirmada. 6 milhões de vacinas, sendo que as primeiras 120 mil doses chegam no dia 20 de novembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. As doses virão em lotes e até 30 de dezembro nós teremos as 6 milhões de vacinas aqui em São Paulo. Dória ressaltou que a vacina só será liberada para o público após autorização final da Anvisa. Quero esclarecer aqui que nós seguimos e vamos continuar a seguir rigorosamente os protocolos da Anvisa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a aplicação da vacina. A vacina só será levada ao público, às pessoas, após a autorização final da Anvisa.